اهلا وسهلا بك عزيزتي المشاهدة اليوم راح نسوي فطائر المحشية بعجينة اللوز او عجينة اللوز والمربى هذه اللي دي تشوفيها امامك وهسه انطيكي المقادير وطريقة العمل طبعا عجينة اللوز راح اضع اللينك مالتها تحت الفيديو للي ما يعرف يسويها طيرة اللوز بالمربى او معجنات اللوز بالمربى نحتاج لها خميرة واحدة حجم خمسين غرام نحتاج نصف ديسيلتر او استكان سكر نصف ديسيلتر او استكان سكر نحتاج ميتين غرام زبد بحرارة الغرفة نحتاج اثنين عدد بيض نحتاج حليب اثنين ونصف ديسيلتر او استكان حليب بارد بدون ما اسخنه احتر او استكان من الطحين اول شي راح اضع هذه الخميرة طبعا وضعتها بنصف قدح ماء راح اخليها بالعجانة واشغل ال خليت تختلط شوية الخميرة تندمج مع الماء هسه راح اضيف الاثنان ونصف من الديسلتر حليب حليب بارد طبعا ونصف راح اضيف السكر كوب من الملح ايضا وعجن كل هذه المواد مع بعض بعد ما خلطت الحليب والخميرة والبيض والسكر والملح مع بعض راح اضيف الزبد 200 غرام من الزبد واعجن مرة ثانية والان راح اضيف نصف الطحين اللي عندي واعجنها والان راح اضيف باقي الطحين واترك منه ديسيلتر واحد تركت منه شوية راح اعجن مرة اخيرا راح اضيف هذا الجزء الاخير من الطحين لانه العجينة هشة جدا فراح اضيف هذا الجزء الاخير من الطحين وراح اعجنها اخر شيء واتركها تختمر لمدة اربعين دقيقة طبعا بعد ما اختمرت عندي العجينة مثل ما تشوفين وضعف حجمها هسه عندي مية وخمسين غرام من عجين اللوز اللي سويته بالحلقة الماضية تقريبا هو اللي سويته طلع مية وخمسين غرام فهو هذا راح اضيف له مربى المشمش او اذا متوفر عندك مربى البرتقال او المشمش راح اضيف له ديسيلتر واحد او استكان واحد من هذه المربى على عجينة اللوز نخلطهم مع بعض بعد ما انتهت من خلط المربى وعجينة اللوز صارت بهذا الشكل راح اتركها على جنب وابدي افتح العجين اللي عندي اقسمه العجين اللي عندي على ثلاث اجزاء خلي الطحين العجين اللي عندي هسه راح اقسم العجينه اللي عندي لثلاث اجزاء بالتساويه الى دا الشكل دائري افتحها بعد ما فتحتها العجينة قطر 30 سنتيمتر راح ابدي اقسمها بهذا الشكل اربع اجزاء بعدين 
قسمها الأربعة أجزاء راح أسويها أيضا هذا الجزء أسوي ثلاثة هذا الجزء أيضا بعدين راح أخذ من الخلطة اللي سويتها اللوز والمربى أخذ القليل ألفها أحاول أسد الجوانب لأجل أن لا تطلع ألفها بهذا الشكل هذا الشكل لفت عندي خليها بالصين وأستمر بهم وأستمر بهذه العملية أدخل الجوانب هكذا أخذ قطعة اللوك طبعا طريقة تحضير عجينة اللوز راح اخليها اللينك مالتها راح اخليه جوا بالفيديو هكذا بعد ما انتهيت من كل هذه المعجنات اللي عندي تركتها ترتاح لمدة نصف ساعة شغلت الفرن طبعا درجة حرارة 250 فوق وتحت هسه راح ادهنها بالبيض ادهنها كلها بالبيض واضيف لها عندي السكر هذي راح اضيفها على الوجه عليها بهاي الطريقة عزيزتي هو هذا الشكل النهائي والأخير للمعجنات أو فطائر المحشية بعجينة اللوز والمربى هو هذا شكلها الأخير بعد ما أخرجتها من الفرن طبعا شويتها درجة حرارة 250 لمدة بين 7 إلى 8 دقائق أتمنى تعجبك هذه الوصفة وتجربيها وشكرا جزيلا للمشاهدة